ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾವಳಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೇ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆದಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾಶ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದಿವಾಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತಿರೋದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಶಿಸ್ತಿನ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅವನತಿ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೇ ಅರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪಾಡೇನು ವಿತರಕರ ಪಾಡೇನು ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಪಾಡೇನು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಏನಾದರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆದರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಾಗ್ತೀರಿ ಹೀಗಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತಾ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ದಿವಾಳಿ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಸದ್ದಿಗೆ ಮದ್ದು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾವ್ ಲುಕ್ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹರೋಹರ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಐನೂರು ಶೋ ಪಡೆದ ತೆಲುಗಿನ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನೆಲ ಪರಭಾಷೆಯವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬೀಡಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿ ಆದರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ರತ್ನ ಗಂಬಳಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಖಜಾನಿ ತುಂಬದೆ ಖಾಲಿ ಕೈದಾಸ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾದರೆ ಪರಭಾಷಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜೇಬು ತುಂಬ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದ ಹಣವನ್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ ಮಹರ್ಷಿ ಕರುನಾಡು ಸೇರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ ಅದು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಶೋ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹರ್ಷಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೊರತೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ನೂರಾರು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಗರ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದೇ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಅನ್ನುತ್ತಿದೆ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡದ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಸುತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಾಚೋದು ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಟಿವಿ ಫಾರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಉನ್ನತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಯಾರು ಬರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಇದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ
ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸದನ್ನು ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಹಜವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಪರಭಾಷಾ ಚಿತ್ರದ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಧೋಗತಿ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಇದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ನಿಜ ನಿಜ ಹಿಂದೆ ಇಂದ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ರೈಟರ್ಸು ಅವತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ದಾಟಿಬಿಟ್ವು ನಾವು ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ದಾಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸುಧಾರಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಾವಳಿ ಅಥವಾ ಪರಭಾಷಾ ಹಾವಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಸಿ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಕೋರ್ಟು ದೊಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ತನೇ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ಆ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ಹೆದರುಕೊಂಡು ಫಿಲಮ್ ಜೇಮ್ ಅವರು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜುರಿಸ್ ಪ್ರುಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾವಿರ ಜನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂಟುನೂರ ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಪರಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಫಿಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗೆ ಊದ್ಕೊಂಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಬರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಮರ್ತು ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಪುರಾತನವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲೂ ಇದೇ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಪೆಟ್ಟಾ ಬಂದಾಗಲೂ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಪುರಾತನ ವಿಷಯನ ಅದರ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಅಪ್ಡೇಟು ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಭೋಜ್ಪುರಿ ಅವರು ತುಂಬ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಇದ್ರು ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಕತೆ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ವಾಸ್ತವಾಂಶಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಡಿಮ್
ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಥಿಯೇಟ್ರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಾರ್ತ್ ಒಂದು ಲಾಫ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ ಸೌತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯ ಅಂತಂದಿದೆಯಲ್ಲ ವಿತರಕರ ವಲಯ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಬೇಡವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಡವಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ಐನಾಕ್ಸ್ನ ಪಿ ವಿ ಆರ್ನ ಮಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸಿನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋನು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಬಾಂಬೆಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ತರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಣ ಹಾಕೋರಿಗೆ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಫೈಟ್ಗೆ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗದವ್ರು ಕೂತು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ವಿತರಕರು ಆದರೆ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸೋದು ಕೂರಲ್ಲ ಇವರು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವಲಯಗಳು ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಕೂರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿ ಸಿ ಐದು ಬಂತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟನೇ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ವೀರಾವೇಶದ ಮಾತಾಡಿದವರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿಷಯನ ಬಿಟ್ಟರು ಈಗ ನೋಡಿ ಜಗಮಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಷಿ ಆಗಿ ಬರ್ತೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನ್ನೂರು ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರುವ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಗಡಿ ಭಾಗದ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಲ್ಗಳಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೈನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೀರೇಶು ತ್ರಿವೇಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬಡದಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ಇನ್ನೂರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಥಿಯೇಟರ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಜಯ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಮತಾ ರಾವತ್ ಅವರು ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆಯೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಅನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬಾಹುಬಲಿ ಟೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಕೊಡುಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಏನಾದ
ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳು ಅದು ಸರ್ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಆಗಿರೋದು ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಿಂತಿರೋ ಕಾರಣ ಏನೋ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತು ಅವತ್ತೇನು ಕಾನೂನು ಇರಲಿಲ್ವ ಸರ್ ಅವತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಂತಲ್ವಾ ಅವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಿಲ್ತಿರು ಸರ್ ಅವತ್ತು ಜನರು ಇರುವಂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇವಾಗ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅವತ್ತಿನ ತರ ಹೋರಾಟ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಸರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಗಳು ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಜನಗಳು ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಈ ತರದ್ದು ನಮಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ತರದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮವ್ರು ಬದುಕಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ತರ ಕನ್ನಡದವ್ರ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದವ್ರಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ತೆಲುಗು ಅವರು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಮಿಳು ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇದೀವಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಒಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅದು ತೆಲುಗು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡದವ್ರೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿರೋದಲ್ವ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಇವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನು ಯಾಕೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ನೋಡಿದಾರಲ್ವ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನು ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ರೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತವರು ನಾವು ಇವತ್ತು ದೈನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ಬರೀ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಟಿ ಮಮತಾ ರಾವತ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಹೌದ್ರಿ ನಾವು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವಿತರಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅವನತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿಂದನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಕೂರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿ ಭಾಷಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ಮಹರ್ಷಿ ರಿಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡದ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಡಿಬೇಟಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಹರ್ಷಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ
ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೇ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಬೆರಳಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತಾನ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ನಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾರ ಯಾವ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಓಡ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಗೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರಿಲೀಸು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಜನ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರು ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಂಟು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವ್ರುಗಳದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಆಕ್ಟರ್ನು ತಗೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಪರಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟು ಜನ ನೆಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇದೀವಿ ಹೆಸರಿದೆ ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಂತೆ ಅಂತ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತಂತೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರಾಣಿಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಬಂದ್ರೆ ತಲೆನೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜೆಂಡು ಬಾಂಬು ಆತರದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ Yes I will allow you I will allow you after this break so let's take a break